హలో ఎవ్రీవాన్ నేను ఈరోజు మీ అందరికీ మటన్ వేపుడుని సింపుల్గా టేస్టీగా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తానండి ఇందుకోసం మటన్ని ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ చాలా లేత మటన్ని తీసుకున్నానండి ఇప్పుడు ఇందులోకి వాటర్ని వేసుకొని రెండు సార్లు వాష్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ముక్కలని మనం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులోకి ఒక స్పూన్ సాల్ట్ పావు స్పూన్ పసుపు రెండు స్పూన్లు కారం ఒక స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక స్పూన్ గరం మసాలా ఒక స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని వీటన్నింటినీ మటన్తో బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ బవల్కి మూత పెట్టి ముప్పై నుంచి నలభై నిమిషాల పాటు మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి ఇలా మ్యారినేట్ చేసుకోవడం వల్ల స్పైసెస్ టేస్ట్ అంతా ముక్కలకి బాగా పడుతుందండి ఇప్పుడు ఒక పెద్ద టమోటో ఒక పెద్ద ఆనియన్ని కట్ చేసుకొని మిక్సీ జార్లో వేసుకొని మూత పెట్టి మెత్తటి పేస్ట్ని రెడీ చేసుకోవాలి ఈ పేస్ట్ ఇలా ఉండాలండి ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులోకి ఐదు స్పూన్లు ఆయిల్ని వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడైన తర్వాత హాఫ్ స్పూన్ ఆవాలు హాఫ్ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకొని అవి కొంచెం కలర్ మారిన తర్వాత అందులోకి మనం రెడీ చేసుకున్న ఆనియన్ టమోటో పేస్ట్ని వేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీని అంతా కూడా ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని ఇందులోకి పావు స్పూన్ పసుపు కొంచెం కరివేపాకు అలాగే హాఫ్ స్పూన్ లేదా ఒక స్పూన్ కారంని వేసుకొని మొత్తం అంతా కూడా ఇంకొకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఉడికించుకోవాలి మనకు ఈ మిశ్రమం ఇలా ఆయిల్ పైకి తేలుతున్నప్పుడు ఇందులోకి మనం మ్యారినేట్ చేసుకున్నటువంటి మటన్ని యాడ్ చేసుకొని మొత్తం అంతా కూడా కలిసేలా ఒకసారి కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ప్యాన్కి మూత పెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకుందామండి ఐదు నిమిషాల తర్వాత మూత ఓపెన్ చేసి చూసినట్లయితే మనకి మూత పెట్టడం వల్ల ఆవిరికి వాటర్ అంతా ఇలా వచ్చి ఉంటుందండి ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం మటన్ ఉడికించుకోవడానికి సరిపడా వాటర్ని వేసుకొని మొత్తం అంతా కూడా ఇంకొకసారి కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ప్యాన్కి మూత పెట్టి ఇరవై నిమిషాల పాటు హై ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకుందాము ఇరవై నిమిషాల తర్వాత మనం ఇప్పుడు మూత ఓపెన్ చేసి చూద్దామండి మనకి ఈ విధంగా మటన్ అంతా కూడా మగ్గుతూ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు దీని అంతా కూడా మనం ఇలా కలుపుకుంటూ రిమైనింగ్ వాటర్ అంతా ఇంకిపోయేంత వరకు ఉడికించుకున్నాము మధ్యలో ఒకసారి టేస్ట్ చూసుకొని మనకు ఏదైనా టేస్ట్ తగ్గినట్లయితే ఆ స్పైసెస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి నాకు కొంచెం కారం కొంచెం సాల్ట్ తక్కువైంది సో నేను యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మొత్తం అంతా కూడా ఇంకొకసారి ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ని ఆఫ్ చేసేసుకుందాము అంతే అండి మనకి సింపుల్గా టేస్టీగా మటన్ ఫ్రై అనేది రెడీ అయిపోయింది ఈ మటన్ వేపుడు చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఇప్పుడు దీనికి పైన కొంచెం కొత్తిమీరని చల్లుకుందాము ఈ మటన్ వేపుడుని రసంతో కానీ పప్పు కూరతో కానీ తింటే చాలా బాగుంటుందండి నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే నా వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేసి కామెంట్ చేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఫర్దర్స్ వీడియోస్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్